大家好，我是易化。洋葱的营养价值，相信很多人都知道。今天就用洋葱给大家分享一道不一样的新吃法，保证你吃过一次就会爱上它。做法非常的简单，出锅后营养又美味。我们一起来看看具体怎么做的吧。首先，我们准备两个洋葱，洋葱的种类也有很多。这种是深颜色的紫洋葱，还有白色的洋葱，所以选洋葱的时候就选这种紫色一点的，吃起来的口感比较清甜，而且水分特别的多。这样的洋葱切出来里面也全是紫色的，看上去也非常漂亮。先将洋葱对半切开，然后再改刀切成薄片。那种浅紫色的洋葱。没有这么好吃。切好之后，再把它改刀，切成小碎丁。这样深紫色的洋葱切出来非常的漂亮，而且吃着也特别的香。全部切好之后，还可以改刀，把它剁得稍微细一点，然后。装进大一点的碗中，准备三颗鸡蛋，全部打进碗中，再用筷子充分的搅拌均匀，让每一块洋葱都能裹上鸡蛋液。搅匀之后，先放一旁备用。接着再准备几朵香菇。先用刀切去香菇的蒂，洗干净之后，先把香菇切成薄片，再把香菇改刀切成小碎丁全部切好之后，直接放进洋葱里面，然后加入一勺面粉，用筷子继续搅拌均匀，把所有的食材都搅拌至融合，全部搅匀以后，先放一旁备用。接着再准备半根去皮的胡萝卜。先把它切成薄片，然后再切成细丝，最后再切成小碎丁。加入胡萝卜这样做，会营养更加的丰富，口感也会更好吃。切好之后，装在小碗中备用。接下来准备一小把香葱，把它切成葱花，切好之后装在小碗中备用。再准备两个青红椒，先切去辣椒蒂，然后再对半破开，把里面的辣椒籽全部剥下来。然后改刀切成细丝，最后再切成小丁。这样搭配青红椒做出来的菜品会更好看，也会更加的好吃。切好之后。装在小碗中备用。接下来，我们准备一个小碗，调个料汁，加入一大勺的番茄酱，一勺甜面酱，一小勺胡椒粉，一勺生抽，一小勺白糖，少量的食用盐，最后再放一点芝麻香油，倒入半碗清水，用筷子充分的搅拌均匀。让所有的调料
都化开，搅匀之后先放一旁备用。接下来准备一口平底锅，加入适量的油，油温三成热的时候，把搅拌好的洋葱鸡蛋液倒进锅里，用铲子将它铺平整，开小火慢慢的煎，在这里一定要开小火。开大火很容易就糊锅，这样用铲子将它铺平整，这样受热就会更加的均匀。煎至底部定型之后，就可以旋转一下锅。煎至底部金黄的时候，翻过来煎另一面，把另外一面也煎至金黄，一直把两面煎至金黄之后，就可以翻个面。把锅盖盖上，这样方面就不会失误。哇，真的是好香啊！然后先给它盛出来，装进盘中备用。再次起锅，加入少量的食用油，油热以后，把蒜末放进锅中，翻炒出蒜香味。亲爱的朋友们，视频都看到这了，如果您觉得我的视频对您有帮助的话，就请伸出你发财的小手。给我点个赞吧！制作视频不易，您的每一个留言或点赞都是对我最大的支持，感谢大家了。炒香以后，把胡萝卜倒下去继续翻炒，把胡萝卜也炒香。炒好以后，再把调好的料汁倒进锅中。这个时候要转大火，把汤汁收至浓稠。我们用铲子不停地搅拌，让汤汁受热更加的均匀，一直炒至汤汁冒小泡的时候，再把青红椒丁倒下来，继续搅拌均匀，把辣椒炒至断生就可以了。这个时候就可以关火了。接下来把炒好的料汁均匀地淋在洋葱鸡蛋饼上面。哇，好香啊！现在闻起来特别的香。最后撒上一点性感的葱花，点缀一下，美味继承。用小刀把鸡蛋饼切成八个小方块，切成一个米字形就可以了。这样做出来的洋葱鸡蛋饼真的是太香了，闻着都要流口水，看上去也特别的有食欲。洋葱和鸡蛋这样做真的是特别的美味，洋葱吸足了汤汁，特别的入味又好吃，真是解馋又下饭。这样的做法也特别的简单，我们的洋葱别再只会炒着吃了。赶紧用这种做法收藏起来试一试，一定不会让您失望。好了，今天的视频就分享到这里了。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我的头像可以看到更多的美食视频，我每天都会发布不一样的美食视频。我们下期视频再见，感谢您的支持。